hắn, hắn muốn làm gì thái độ hung hăng gặp ai cũng đánh khóc la quên từ đại nhân ra chịu chết đúng là đồ khốn không được vô lễ từ đại nhân ta nghĩ chúng ta nên vậy từ đại nhân ta nói từ đại nhân chống đỡ từ đại nhân mau chống đỡ đi trời ơi mau cứu ta giới chết hắn phải giết cho được hắn mau lên Tỉnh lại Tỉnh lại đi Liễu công tử Nhảy lên, nhảy lên Này, có thấy không? Không thấy Có chuyện gì vậy Đừng lượng sợ Liễu Tam Biến đang ở đâu Ta Có chuyện gì vậy Bọn họ tìm Liễu Công Tử Liễu Công Tử sao mà ở chỗ chúng tôi được Đúng đó không có đây đâu Đừng lượng sợ Lượng tung bạch tập lâu cho ta Đây Không được Qua bên kia Mở lên Tiến sang một bên đi Đi, mau lên Sơ sở, người muốn làm gì Mama Nói mau, liệu tạm biến ở đâu Nói mau Sơ sở Tí tí. Đại gia, Hà Tất Cho dù ngươi tìm được quên ấy Quên ấy cũng giết chết ngươi Ngươi Dừng tay, ngươi qua đây Cô ta có lực công tử chống lưng Lực hoàng tử hả Còn không chạy máu đi Chạy đi Đi, người nào đang dắt thì dắt đi theo Dạ, đi Má má, mau đi xe xe về phòng Các vị đại gia, dừng bước khoan đi đã chứ là hiểu lầm thôi mà Mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi Hôm nay công tử hình như có chuyện gì gấp 
Phải Ta còn nhớ lần trước ở bên hồ công tử nói phải đi Không biết có phải hôm nay đến để từ biệt Cũng không hẳn là vậy Gia phụ lâm bệnh Người muốn ta quay về lo việc làm ăn Cho nên Cho nên ta đến đây là tỏ ý muốn trước sở sở cô nương Cùng tại hạ hội biển kinh Không biết ý cô nương thế nào Vậy không biết là công tử dự định Chừng nào khởi hành Ngày đêm nay Đêm nay Sao gấp quá vậy Phải Không biết sở sở cô nương Có chấp nhận lời khẩn cầu của ta nếu như không phải khởi hành vào đêm nay thì sẽ sợ cảm thấy như vậy quá khẩn trương Tôi nghĩ nên bằng bạc kỹ hơn Tương lai còn dài Thật không ngờ cô nương Đã dùng cách này để từ chối tôi Thật ra thì Sợ sợ không có ý như vậy Được Nếu cô nương không muốn theo bổn công tử về cung chỉ sẽ theo lời cô đương nói Chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng Nhưng mà trước lúc ta đi Có sự việc này ta phải nói với cô đương Việc biểu tâm biến đại náo tiền đường Ta nghĩ chắc cô cũng biết Tôi biết Chẳng những vậy Bọn chúng còn xông vào đại náo Bạch Ngọc Lâu Chuyện này cô nương yên tâm Ta sẽ căn dặn quan phủ trong trường Bạch Ngọc Lâu thì ra công tử còn được nể mặt như vậy Vậy sẽ sở thêm mặt ma ma và các tỷ mũi khác Đa tạ công tử Cô nương không cần khách sáo Nếu không phải sơ sở cô nương ở Bạch Ngọc Lâu Ta cũng không làm vậy Bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện của Liễu Tam Biến Ta nghe bằng hữu nói Bao dây Liễu Tam Biến Là năm ngữ tiền thị vệ Phải biết rằng ngữ tiền thị vệ Ai nấy cũng võ công cao cường cho nên Mặc dù nghe nói liễu tam biến trọng thương chạy thoát Nhưng ta chỉ sợ rằng Hắn ta có thể Thật ra công tử cũng như liễu tam biến Đều là khách của sở sở Cho nên sở sở sẽ không vì cái chết của liễu tam biến Mà quyết định có theo công tử rời khỏi hay không Cho nên sở sở Vẫn sẽ không cùng công tử vào kinh thạch Được thôi Ta cũng không bao giờ làm người khác phải khó xử Một ngày nào đó thông suốt Thì cứ việc đến Kinh Thành tìm ta Cáo từ Đinh lập quy lâu phong tế tế Giọng cực xuân thu Ảm ảm sinh thiên tế Thảo sắc yên quang tàn yêu lý Vô ngôn thủy hội bằng lan ý Nghi bả sơ cuồng đồ nhất túy Đỡ trụ đương ca cường lạc hoàng vô dị Y đái tiệm quan trung bất khối Di y tiêu đắc nhân tiều tụy
Liễu công tử Quỳnh tỉnh rồi Mau trở về giường nằm đi Cô đã cứu ta Dạ phải Ta thấy Quỳnh bị thương nằm đó Ta liền Tại sao cô phải cứu ta Tại sao Tại sao à Ta thấy Quỳnh bị thương nằm trên đất Cho nên ta mới Chẳng lẽ Ta muốn chết cũng không được sao Liễu công tử Quỳnh không thể đi được Cả quyền tiền đường đang tìm kiếm Quỳnh Quỳnh mà ra ngoài Là tự đưa mình vào chỗ chết Lúc cô nhìn thấy ta Ta đã là một người chết rồi Liễu công tử Quỳnh đừng đi Xem như ta xin Quỳnh Ta thật không thể bảo mắt nhìn Quỳnh đi vào chỗ chết được Hảo ý của cô nương Ta xin nhận Nhưng mà Tất cả những người thân của Tam Biến đều không còn Sống trên thế gian này Thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa Cô không hiểu đâu Sống thêm một ngày Sẽ có thêm một ngày đau khổ Hãy để cho ta đi Ta phải báo thù Ai nói Quynh không có người thân Ta quan tâm Quynh Chăm sóc cho Quynh Ta đã xem Quynh giống như người thân rồi Cô nương Tam biến này chẳng qua chỉ là một kẻ khinh bạc Không xứng đáng để cô yêu thương Thù này không trả Tam biến không phải là người Liệu công tử Liệu công tử Ta đã từng hát nhiều thơ của công tử Tài năng của Quynh Làm ta cảm thấy Quynh không phải là một kẻ khinh bạc Nếu không Làm sao Quynh lại thấu hiểu nỗi lòng chúng tôi Cho nên Quynh không phải là một kẻ khinh bạc Liệu công tử Liệu công tử Liệu công tử Liệu công tử Tỉnh lại đi Liệu công tử Đừng giết ta Đừng mà Đừng, đừng mà Quỳnh sao vậy Quỳnh sao vậy Bọn chúng muốn giết ta Bọn chúng muốn giết ta Không có đâu Không có đâu Ở đây an toàn lắm Không ai có thể giết Quỳnh được đâu Đừng giết ta mà Không có đâu Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi Đừng sợ Không ai có thể đến giết Quỳnh đâu Không ai có thể giết Quỳnh được đâu Quỳnh đừng sợ Không ai có thể giết Quỳnh đâu mỏi không mang qua đây giúp ta được không
Ta biết Quynh có chi hướng và gánh nặng Từ lúc Quynh dừng chân ở đào Hoa Lâm Cho đến hôm nay Quynh cũng không còn đụng đến thanh kiếm này Liệu công tử Không nên để cuộc sống an nhàn này Làm hao mòn ý chí và lý tưởng của Quynh Khi ta phát hiện Trùng trùng sắp bị trúng độc mà chết Trong lòng ta Đột nhiên có cảm giác cô độc Và tuyệt vọng Ta mới hiểu ra Trong lòng ta trùng trùng quan trọng đến cỡ nào Còn sợ 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 đã thay đổi Cô ấy đang diễn tuồng giữa ta Và lục công tử Cho dù ta có giỏi giỏ cỡ nào Cũng không thể cứu cha ra ngoài Cho nên cô nói không sai Chỉ cần còn sống Đã là thắng lợi rồi Nó vẫn là một thanh kiếm tốt 